This is a difficult moment in time for everyone and uh, the challenges we are facing all together are huge because of the subsequent crisis that have hit both of us being uh, Europe with the U attached or being Europe with no U attached and uh, it doesn't seem that uh, things will get better before getting worse in many fronts, including the terrible uh, new front uh, in the conflict between uh, Israel and Hamas. But at the same time, these times have forged our friendship have forged our cooperation, have forged the sense of togetherness and uh, thanks to the European Union leadership, uh, what has happened has uh, been used to look forward with a much stronger confidence Wir dürfen nicht drum herum reden. Neben den weltpolitischen Krisen dieser Tage müssen wir in der Region aktuell Rückschläge hinnehmen. Es ist erst wenige Wochen her, dass Polizisten in Kosovo brutal angegriffen wurden. Ein Beamter ist dabei getötet worden. Das verurteilen wir auf das Schärfste. Hier in Tirana habe ich heute noch einmal ganz klar gemacht, es führt kein Weg vorbei an regionalem Zusammenhalt und der dauerhaften Lösung von Konflikten, die schon viel zu lange schwelen. Und dafür braucht es konkrete und spürbare Verbesserungen für alle, die hier auf dem westlichen Balkan leben. Vereinbarungen, die den Alltag erleichtern, die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen. Ganz wichtig, Vereinbarungen, die das nötige Vertrauen stiften. Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch durch meinen Besuch zum Ausdruck zu bringen. Das ist jetzt gerade in dieser ganz besonderen Situation für die israelische Bevölkerung das ist und für das Land von großer Bedeutung, dass die Solidarität auch versichert wird. Ansonsten gibt es konkrete, praktische Fragen zu besprechen, die wir besser vor Ort auch diskutieren können, insbesondere was die Sicherheitssituation betrifft und auch was die Frage betrifft, wie man verhindern kann, dass es zu einer Eskalation dieses Konfliktes auch auf weitere Regionen, etwa in den Norden oder anderswohin, gibt. The eyes of the world are now on Israel and Palestine, and our minds too. There can be no justification for Hamas' heinous acts of terror, for the brutal slaughter of 1,400 people in Israel. In the face of this horror, Israel has the right to defend itself in line with humanitarian and international law. And right now, Palestinians in Gaza are in need of humanitarian help and aid. They cannot pay the price of Hamas barbarism. And this is why the Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza to 75 million euros. And we are launching an EU humanitarian air bridge to Gaza through Egypt. The first two flights will start this week. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.